ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോളജിയിലെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഡി എൻ എയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡാണ് സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഫൗൺ ഇൻ ലിവിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതായത് ഡി എൻ എയും പിന്നെ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ഓക്കെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ബോത്ത് ദി എക്സ്റേ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബേസ് പെയറിംഗ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ എക്സ്റേ ഡാറ്റ വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡൽ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഹെലിക്കൽ പോളി ന്യൂക്ലിയോടാക്ട് ചെയ്യൻ അതായത് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ട് ഹെലിക്കൽ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഹെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു കവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോവണി പോലെ അല്ലെ ചുറ്റു ഗോവണി പോലെയാണ് അവയുടെ ആ ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് കോയ് അറൗണ്ട് ദി സെയിം ആക്സിസ് ടു ഫോം എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിനും കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെയിം ആക്സിസിൽ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് പോലെ ആണത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറുടെ കോമ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ആണ് ഇത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെലിക്കൽ പോളി ന്യൂക്ലിയോഡ് ചൈൻ ചെയിൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇനി ഡി എൻ എയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി എൻ എ ഈസ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ദ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ദി ഓർഗാനിസം അതായത് മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലെയും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജീ അല്ലേ ജീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ പല ജീനുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ജീ ജീൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീനൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ജീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡി എൻ എയിലാണ് അടങ്ങി ഈ ജീൻസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി എൻ എ ഈസ് എ പോളിമർ ഇറ്റ്സ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ പോളിമർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പോളിമർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ധാരാളം യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പോളിമർ അല്ലേ ധാരാളം മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പോളിമർ അപ്പോൾ പോളിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 
ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് വീണ്ടും ചില മെറ്റീരിയൽ ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന മോണോമർ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന മോണോമർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ആ ഒരു ഡി എൻ എ പോളിമർ ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നോക്കൂ ദ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആൻഡ് നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് റൈബോസ് ഷുഗർ കൊണ്ടും നൈട്രോജീനസ് ബേസ് കൊണ്ടുമാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് റൈബോസ് ഷുഗർ അതായത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറും നൈട്രോജീനസ് ബേസും കൊണ്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ദ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് പ്യൂരിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡി പിരമിഡിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ കൊണ്ടും നൈട്രോജീനസ് ബേസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതിൽ ആ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രോജീനസ് ബേസ് രണ്ട് ടൈപ്സിലുണ്ട് പ്യൂരിൻസ് ആൻഡ് പിരമിഡ്സ് പിരമിഡിൻസ് ഓക്കെ പ്യൂരിൻസും പിന്നെ പിരമിഡിൻസും ആണ് എന്ത് നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ദൻ പ്യൂരിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി പ്യൂരിൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അടിനി അടിനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുവാനിൻ ഗുവാനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി കൊണ്ടും ഓക്കെ അടുത്ത നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഏതായിരുന്നു പിരമിഡിൻസ് ഈ പിരമിഡിൻസിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ആയിട്ടുള്ള അടിനിൻ അതിൽ അടിനിൻ സോറി പ്യൂരിൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്യൂരിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അടിനിനും ഗുവാനിനും അതുപോലെ പിരിമിഡിക്സ് അതിലേതൊക്കെയാണ് തൈമിൻ സൈറ്റോസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിനിൻ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഏത് അടിനിൻ അടിനിൻ പിന്നെ ആ ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് തൈമിൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അടിനിനും തൈമിൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് പെയർ അല്ലേ അവ തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും പെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ബേസ് പെയർസ് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഏതിൽ ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അഡിനിൻ്റെയും തൈമിൻ്റെയും അങ്ങനെ അവർ ബേസ് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗുവാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ബേസ് പെയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു പെയറിങ് നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് അഡിനിനും തൈമിനും പിന്നെ സൈറ്റോസിനും ഗുവാനിനും ഈ ഒരു ബേസ് പെയർ മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അഡിനിനും തൈമിനും ബേസ് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ് ആ പെയറിങ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുവാനിനും സൈറ്റോസിനും ബേസ് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് വരിക മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് അവ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്യൂരിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഡി എൻ എ ഈക്വൽസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് പിരമിഡിൻസ് നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഡി എൻ എയിൽ പ്യൂരിൻ ആൻഡ് പിരമിഡിൻ എന്നീ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്യൂരൻ പ്യൂരിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പിരമിഡിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡിനിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ഇൻ എ ഡി എൻ എ ഈക്വൽസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് തൈമിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗുവാനിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസസ് ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ നൈട്രോജീനസ് ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസ് പെയർ എന്ന്
അപ്പോൾ ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസഡ് ബൈ എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് എൻസൈം അപ്പോൾ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കാൽട്രി ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ ആഡിങ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഒരു ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് എൻസൈമ് ഓക്കെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻസൈമ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചില ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ക്യാൻ ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ എ ചേഞ്ച് ഇൻ എ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ ടേഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈം ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾട്ടർ ദി ടേഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ടേഷറി സ്ട്രക്ചറിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഇനി ഓരോ ആ ഒരു ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും എന്താണ് പി എച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലേ പി എച്ച് കൂടിയാൽ ഏതാണ് പി എച്ച് ഏഴിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായാൽ അതെന്താണ് ആൽക്കലി പി എച്ച് ഏഴിൽ കുറവായാൽ അത് അസിഡിക് നേച്ചറാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അസിഡിക് നേച്ചറായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചൂടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻസൈംസ് ജനറലി ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എൻസൈം ജനറലായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാരോ റേഞ്ച് ഒരു ചെറിയൊരു റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പി എച്ചിലുമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് എൻസൈം ഷോസ് ഇറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി എച്ച് കോൾഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എൻസൈമും അതിൻ്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിലാണ് അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുക അതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ പി എച്ച് വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പി എച്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ പി എച്ചിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കർവായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൂടി 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 വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യു
low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state whereas high temperature destroy enzy enzymatic activity because proteins are denatured by heat or low temperature ettumbol enzyme enzyme endayirikkum adinde or activity inactive aayirikkum in a high temperature lettum endeyum enzyme inde activity avade destroy cheyunnundu avu nashikkunnundu okay endu ondana namukku are proteins are denatured by heat appo protein okke nammal heat cheyumbol temperature kodukkum endeyunnundu nashichu povunnundu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേണം എന്ത് വേണം ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനും പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആവാനും പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് ഒരു എൻസൈമ് ഒരു ഹയസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭികാരകങ്ങൾ അല്ലെ അഭികാരകങ്ങൾ പിന്നെ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ സോറി എൻസൈമ് അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻസൈമ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഘാടത വർദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഘാടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വേഗത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത പരമാവധി അതായത് ഏകദേശം ഒരു വി മാക്സ് അല്ലേ ആ ഒരു വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വി മാക്സ് എന്ന് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വേഗത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ആ ഒരു വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അത് എന്തായിരിക്കും കാരണം ദ എൻസൈം മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫ്യൂവർ ദാൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദി ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് എൻസൈം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം അഭികാരങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അധികമുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്മാത്രകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളുടെ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഈ ഒരു എൻസൈമിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻസൈം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തില്ല അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ഇല്ല സ്വതന്ത്ര എൻസൈം അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല അതെന്താണ് കാരണം ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈം കെ മോളിക്യൂൾസ് ടു ബൈൻ വിത്ത് ദി അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവിടെ ആ എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ഫ്യൂവർ ദാൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും കുറച്ചുള്ള എന്ത് എൻസൈം മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ദർ ആർ നോ ഫ്രീ എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ടു ബൈൻ വിത്ത് ദി അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് അധികമുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രീ എൻസൈം അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു റീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് So, uh, next topic is classification and nomenclature of enzyme. നമ്മൾ എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി ചില എൻസൈമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം എൻസൈമുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
six class each with four and thirteen subclasses and named accordingly by a four digit number okay abo ആയിരക്കണക്കിന് എൻസൈംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെ കൂടി കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് എൻസൈം ഹാവ് ബിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദ കാറ്റലൈസ് അത് കാറ്റലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫങ്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അത് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു എൻസൈം നടത്തുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് അത് ആറായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്സി ഓക്സിഡോ റിഡക്ടൈസസ് ആൻഡ് ഡി ഹൈഡ്രോജീനൈസസ് അപ്പോൾ ആറായിട്ട് എൻസൈമിനെ ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടൈസസ് ആൻഡ് ഡി ഹൈഡ്രോജീനൈസസ് എൻസൈംസ് വിച്ച് കാറ്റലൈസ് ഓക്സി ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സബ്സ്ട്രൈറ്റ്സ് എസ് ആൻഡ് എസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് ഇവരിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യെസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അത് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതിൽ പിന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ യെസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യെസ് വൺ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് യെസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടൈസസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജീനൈസസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷനെയും റിഡക്ഷനെയും നടത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം മോളിക്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡോ റിഡക്ടൈസസ് എന്നും ഡി ഹൈഡ്രോജീനൈസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ആണ് എൻസൈം കാറ്റലൈസിങ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ബെറ്റ്വിൻ എ പെയർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എസ് ആൻഡ് എസ് വൺ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രീ ആവുകയും രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എൻസൈമിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസിങ് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ഈതർ പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ആൻഡ് കാർബൺ കാർബൺ ബോൺ ഹാൾഡിയൈഡ് ഓർ ഫോസ്ഫർ നൈട്രജൻ ബോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് അതായത് ഈ എസ്റ്റർ ഈതർ പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് എന്നീ ബോണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എൻസൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ലൈസസ് എൻസൈംസ് ദാറ്റ് കാറ്റലൈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫ്രം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈ മെക്കാനിസംസ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ലീവിങ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ചില കാറ്റ് ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആണിത് ലേസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു എൻസൈംസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ലേസസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഐസോമറൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസിങ് ഇൻ്റർ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഓർ പൊസിഷണൽ
the enzymes catalyze in the linking together of two compounds example enzymes which catalyze joining of carbon oxygen carbon sulfur carbon nitrogen phosphor phosphorus oxygen etc adayad rendu compounds ne thammile link cheyka otti cherka aa oru enzyme ne yana endu vilikkunathu ligases ennu vilikkunathu okay appo edesha carbon oxygen aa oru compound rendu compound aanu അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലിഗേസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും പഠിച്ചു വെക്കുക